nós tivemos, né, Rafa, um Prince of Persia no começo desse ano, né? Em janeiro lançou aí o Prince of Persia The Lost Crown, né? Isso, é... um Metroidvania, a gente curtiu e pans. Sim, bem legal. É, quero falar mais sobre ele ainda, depois que eu zerar, que eu não, até agora não é, zerei. Eu não encostei nele ainda. Mas é, pois é. gostei bastante do que eu joguei. Só que dizem os rumores aí, Rafa, que não basta de Prince of Persia em 2024 ainda. Então, a Insider Game noticiou que a Evil Empire, que é um estúdio spin-off do Motion Twin, que tá por trás dos DLCs de Dead Cell e os últimos updates, na verdade passou também os últimos quatro anos trabalhando num tal de The Rogue Prince of Persia, uhum. que seria uma próxima entrada aí na franquia, só que, como o nome já diz, seria um roguelite. É. E o plano seria lançar ele em Early Access agora no Steam esse ano já. E, e faz até sentido, porque quando eu vi essa, essa notícia, esses rumores, pela primeira vez, acho que nem tinha o nome do jogo ainda, mas já tinha a, o estúdio, né? Esse, uhum. O Evil Empire, pra quem uhum. não tá é, lembrando aí o que, que essa empresa já fez, é, é um braço, é uma, uma subempresa da Motion Twin que trabalha só com Dead Cells. Isso, porque tipo, o, o pessoal da Motion Twin foi fazer outras coisas, né? Tá Isso. fazendo a, a próxima coisa da Motion Twin, sei lá, e ficou essa empresa pra continuar desenvolvendo conteúdo, né? É, então, eu já imaginava que seria um roguelike, é, mas o, o, que, o que é um roguelike de Prince of Persia, veremos. Assim, cá entre nós, o Dead Cells é, poderia ser um roguelike de Prince of Persia, sabe? É, é. Tipo, agora que Prince of Persia, especialmente depois do Lost Crown, virou essa coisa bem, uma ação bem rápida, estilosa uhum. e tal, assim, eu consigo ver um, um Prince of Persia parecido com o Lost Crown funcionando no formato do Dead Cells, assim, né? Uhum. Agora... Talvez fosse muito interessante a ideia de um rogue cinemático platformer, né? É, sim. Que nem o Prince eu, of Persia. Eu? Se você tá me falando, tá querendo <risos> me vender a ideia de um Prince of Persia no estilo do Prince of Persia original, Rafa? Eu já estou, já estou dentro desse barco e eu nem... Né? Mas é rogue. É. Eu estou um pé dentro um pé fora desse barco. <risos> Realmente, é, tô, o, o roguelike vem pra destruir tudo que eu amo, né? Assim. É, mas, mas eu acho que uma das coisas que faz o Dead Cell ser tão interessante é o fluir do combate dele, né? Uhum. Que ele é muito dinâmico e muito... As mecânicas do mundo, né? Você usar o esquema da porta, de você cair, usar os elementos, esse tipo de coisa, e tudo de uma forma muito rápida, eu acho que é o que faz o combate brilhar. E eu acho que o, o, esse pessoal perto provavelmente vai seguir no mesmo esquema, né? Então, eu acho difícil ser mais lento... É, não, ah, eu acho difícil ah, também, eu acho difícil. É, eu acho que é, agrada mais o público se ele for é. na pegada do... Como é que é o nome do Dead Cells. Do, e do, é o que eles, do Dead Cells. Eles sabem fazer, mas, né? É, mas é, uma coisa também do, do Dead Cells que é interessante é a progressão dele, né? Enquanto Rogue, o negócio de você abrir as novas áreas, né? Um proto do metroidvania que você uhum. vai né, pegando os, os upgrades permanentes, que te permitem acessar novas áreas, aí quando você morre, você volta e aproveita e vai para um outro lugar. Acho isso bem interessante. Não acho que é algo que talvez eles vão... Até porque eles não são os desenvolvedores originais né, do Dead Cells, então talvez eles tem, tem uma outra pegada. O negócio é que, aparentemente, a GameSpot sugeriu que esse jogo poderia não ser revelado depois de amanhã. É verdade, é. dia 10 de abril. Se tudo der certo, o dia que você de... tá ouvindo isso gravado. Não é verdade. Exato, é. é. Por quê? Porque no dia 10 de abril de 2024, a gente vai ter aí o... a, a I3, não é? <risos> isso. Caralho, é, 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 acho que a pronúncia era pra ser triple... É triple I, sim. Triple I. É triple I o ah, nome. É, mas a I3 é bom Porra, também. perfeito. Agora a gente só vai chamar de I3. <risos> Espero que esse evento dê muito certo pra ser a nova I3. <risos> isso. Mas é, né? Vai, vai ter esse, esse evento de jogos indies, que é a Triple I Initiative Showcase, né? Uhum. E a gente vai aparentemente cobrir, né, André? É, a gente tá conversando então... com o pessoal do Overnotibilidade, se é, eles vão poder ainda ficar meio em aberto, mas a gente com certeza vai cobrir na, na quarta-feira. É, é triste, porque quando você estiver ouvindo esse é, podcast editado, provavelmente já rolou, porque vai ser relativamente cedo, né? Vai ser tipo duas da tarde. Mas eu tô, eu tô curioso pra saber, porque de fato é muito provável que esse Prince of Persia apareça lá, porque um dos idealizadores, né, desse I3 aí, do Triple I, é de fato justamente o Ivan Empire, né, o pessoal do, do... esse pessoal do Dead Cells que supostamente tá fazendo esse jogo. E, e que até, assim, quando eles anunciaram, né, eles explicando por que que eles fizeram esse evento, foi justamente porque na época que eles foram anunciar o, o DLC do Castlevania lá pro Dead Cells, eles não encontraram encontraram um lugar ideal para fazer esse anúncio assim, porque tipo, se eles estavam numa conferência de jogo indie, 
ele sentiu que eles estavam tirando espaço de jogos muito pequenininhos mesmo, né? E uhum. se eles iam pra um Game Awards ou pra um Summer Game Fest e tudo mais, o pessoal não queria muito porque, ah, vamos anunciar o novo Call of Duty, vamos anunciar, porra, umas paradas gigantescas. Tanto é, que... E, e, e até mesmo às vezes eles são anunciados no meio de um monte de jogo grande e é ofuscar. Exato, exato. Né? Em, o anúncio tanto dele. que, onde que ele foi anunciado? Foi no pré-show do Game Awards, que é meio que, tipo, aquele lugar, assim, que acaba tendo, na verdade, vários jogos super interessantes, assim, porque é, são os jogos menores, mas que são maiores do que o indizinho, mas menores do que o, o AAA, que é justamente essa hum. ideia do, do AAA, né? E eu acho muito interessante a ideia, né, conceitualmente, que exista um evento mais focado nisso, porque eu acho saudável que a gente crie, que a gente tenha expectativas sobre esse... Que a gente até então tava chamando de Double A, né? Mas é, é, talvez tenha uma, um espaço aí de, de tamanhos diferentes de jogos mesmo dentro desse rótulo. É, é, até porque, André, hoje em dia a gente tá na época do 4A, né? Exato, né? né? É, então, pobre, gente... pobre do Triple A hoje em dia, né? Exato. Mas... Eu acho saudável que tenha, assim, na, no, no, no inconsciente aí, na, na consciência do mundo, que existem novo, outras alternativas além do indizinho e do, do triple Wayzão, né? Tipo, eu acho uh -huh. interessante ter mais exposição desse tipo de jogo. Não que eles não tivessem, né? Mas ter um evento pra esse tipo de jogo, talvez, e se ele for bem conduzido e, e bem assistido, né? Que isso se torne mais conhecido, talvez, e mais almejado até. Né, porque vai, vai muito daquela da, do papo que a gente sempre tem aqui de que os jogos precisam ficar um pouco menores, né? Tipo, essa escalada de, de complexidade e ambição insustentável. Então tô interessado pra ver o que, que vai ser. A gente, como a gente disse, a gente cobre depois de amanhã, dia 10 de abril, às 2 da tarde. E vamos ver esse novo Prince of Persia aí. 